신약 성경 골로새서 3장 18절에서 오늘 4장 1절까지 골로새서 3장 18절에서 4장 1절까지 말씀입니다. 신약 성경 327페이지 골로새서 3장 18절에서 4장 1절까지 하나님의 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 아내들아 남편에게 복종하라 이는 주 안에서 마땅하니라 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라 종들아 모든 일에 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이는 기업의 상을 죽게 받은 줄 안하니 너희는 주 그리스도를 섬기느니라. 불의를 행하는 자는 불의의 보응을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너희에게도 하늘에 상전이 계심을 알지어다 아멘. 이제 사도 바울은요 이제 골로새 교회에 또새 생명 그리고 새삶새 새 사람을 입은 이 복음의 사람이 어떻게 살아야 하는지를 말씀해 주고요. 특별히 이 가정에서 그리고 사회에서 즉 가정과 또 일터에서 각자 각자 그 삶의 위치와 지위가 있습니다. 가정에서 이 아버지 또 어머니 즉 부모 그리고 자녀로서 또 사회에도 보면 은 주인이 있고 종들이 있고 당시 골로새 교회 로마 시대에도 보면 은 그리스도인들 중에 이 주인으로서 그리스도인이 된 사람이 있어요. 그리고 반대로 뭐요? 종이었어요. 노예였는데 예수 그리스도를 믿고 이제 그리스도인이 된 거죠. 그러니까 밖에서 일터에서는 주인과 종이에요. 근데 교회 와서는 뭐요? 형제가 되고 자매가 되고 그리스도 안에서 하나가 된 그런 공동체의 삶을 살게 되는 거죠. 그런데 이 일터에서의 그런 신분, 지위, 그런 일들, 위치가 이 교회 안에서도 그대로 이루어지는 거예요. 이것이 참으로 이 문제가 되었다라고 하는 거죠. 그래서 이제 가정에서 또 일터에서 교회 안에서의 이 그리스도인으로서의 그런 삶의 지침과 생활의 윤리를 지금 말씀해 주고 있는 것입니다. 자, 18절, 19절 보시면 아내들아 남편에게 복종하라. 이는 주 안에서 마땅하니라. 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 자, 18절에 보면은 요즘 이제 우리 아내 되신 분들 또 여성 성도들이 굉장히 또 불편해하는 <웃음> 말씀으로 생각할 수 있어요. 아내들아 남편에게 복종하라. 복종하라. 아니 뭐 여자들이 항상 남자들한테 지구만 살아야 되냐. 복종해야 되냐. 어, 이렇게 또 말씀하는데 그 다음 말씀이 중요해요. 이것이 주 안에서 마땅하다. 여기 반복되는 말씀이 주 안에서. 그리스도 안에서 인 크라이스트 앤 크리스토스 주 안에서 그래서 여러분 고린도전서의 말씀을 잠깐 한번 보겠습니다. 고린도전서 10장 11장 여러분 275페이지 신약성경 고린도전서 11장 여러분 2절과 3절 보시면요 
너희가 모든 일에 나를 기억하고 또 내가 너희에게 전하여 준 대로 그 전통을 너희가 지킴으로 너희를 칭찬하노라 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요 여자의 머리는 남자예요 그리스도의 머리는 하나님이시라 이게 뭐냐면 이 창조의 질서를 말하고 있는 것입니다 창조의 질서 하나님이 먼저 남자를 지으시고 그리고 또 남자에게서 돕는 대필로 여자를 지으시고 이런 창조의 질서 그래서 그 남자의 머리는 그리스도이시고 여자의 머리는 남자 그리고 그리스도의 머리는 하나님 하나님 그리스도 남자 여자 이거는요 계급을 등급을 나누는 것이 아니라 창조의 질서입니다 7절을 보세요 11장 7절 남자는 하나님의 영광과 형상이니 형상과 영광이니 그 머리를 마땅히 가려지 않거니와 여자는 남자의 영광이니라 그래서 11장 4절에서 6절까지도 이 여자가 머리에 머리를 쓰는 것 그리고 남자가 그걸 쓰지 않는 그런 이야기를 하면서 이런 창조의 질서의 이야기를 지금 하고 있는 것입니다 8절을 보세요 남자가 여자에게서 난 것이 아니요 여자가 남자에게서 났으니 또 남자가 여자를 위하여 지음받지 아니하고 여자가 남자를 위하여 지음을 받은 것이니 그러므로 여자는 천사들로 말미암아 권세 아래에 있는 표를 그 머리 위에 둘지니라 자 11절 그러나 주 안에는 남자 없이 여자만 있지 않고 여자 없이 남자만 있지 아니하니라 이는 여자가 남자에게서 난것 같이 남자도 여자로 말미암아 났습니다 그리고 모든 것은 하나님에게서 났느니라 아멘이십니까? 예, 이런 창조의 이 질서를 우리가 잘 살펴보아야 한다는 거예요 그리고 남편에게는 이 권위와 또 책임을 하나님께서 이 부여하셨다라고 하는 거예요 하나님은 질서의 하나님이 아니에요 하나님이세요 어지러움이 하나님이 아니시라 하나님은 이 질서의 하나님 그 가정에서도 교회에서도 사회에서도요 이 하나님의 질서가 있다라고 하는 것 여기서 지금 남성 우월주의를 얘기하는 게 아니에요 페미니즘 얘기하는 것이 아니에요 이 창조의 질서 창조의 원리 이 부분들을 하나님 안에서 풀어가야 한다라고 하는 거죠 기억하시고 19절에 보면 남편은 그래서 뭐야 아내를 사랑해야 돼 에베소서의 말씀 뭐예요? 그리스도께서 교회를 사랑하신 것처럼 이 남편의 아내를 사랑해요. 그리스도께서 교회를 위해서 자기 몸을 버리신 것처럼 남편의 아내를 사랑해야 돼요. 아껴야 돼요. 귀히 여겨야 돼요. 이것이 창조의 질서라는 것이에요. 그렇게 괴롭게 하지 말라라고 또 말씀하고요. 이 말씀 담은 찾아보겠습니다. 베드로 전서 3장 7절입니다. 379 페이지 신약 성경 379 페이지 베드로 전서 3장 7절에 이 3장 1절에서부터 여러분 6절까지 먼저 여러분이 집에서 한번 읽어보셔야 돼요. 아내들아 이렇게 하면서 자기 남편에게 순종하라 이런 말씀을 하면서 이제 그 관계 속에서 7절에 3장 7절에 남편들에게 또 말씀하는 거예요. 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요 또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희가 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 아멘 여러분 아내를 어떻게 해야 된다고요? 사랑하고 아내를 더 연약한 그릇으로 알고 
또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 귀히 여기며 그리고 요 여러분 아내와 남편의 관계 남편과 아내의 관계 속에 여러분 이게 마귀 사탄의 역사예요. 그래서 뭐예요? 기도 못하게 만드는 거예요. 기도 못하게 만드는 거예요. 남편이 아내를 위해서 축복하고 자녀를 위해서 축복하고 정보하고 아내는 남편을 위해서 자녀를 위해서 주 안에서 서로 사랑하고 기도하는 이 관계가 돼야 되는데 이 관계가 안 되면요. 사탄이 역사에서 뭐예요? 기도가 없어지도록 기도가 사라지도록 만드는 거예요. 여러분 그렇게 싸우고 나서 예배가 되겠습니까? 그렇게 싸우고 기도가 되고 그게 되겠습니까? 에이 목사님 혼자 와서 기도하면 되죠. 뭐 교회에서 혼자서 기도하죠. 기도가 됩니까? 가화만사상 여러분 이 가정에서의 이런 모든 관계 속에서도 여러분 사탄은 이 약한 부분들을 요 계속해서 우는 사자와 같이 두루 다니면서 삼킬 자를 가정이 불화하고요 아내와 남편이 남편과 아내가 한 마음이 되지 않고 한 몸이 되지 않고 함께 기도하지 않는데 여러분 밖에 나가서 남편이 일이 제대로 됩니까? 자녀들이 학교 가서 공부가 제대로 돼요. 이거를 여러분이 잘 살피셔야 된다. 그래서 어찌하든지 화평을 이루고 서로 사랑하고 서로 뭐요? 존중하고 서로 섬기고 서로 배려하고 한 사람만 해서 안 돼요. 부부가 같이 그리고 부모와 자녀들이 함께 이거를 여러분이 잘 살펴고 그 다음 20절에도 보면 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라 부모에게 순종하라 앱에서서 여러분 주 안에서 순종하라는 거예요 그러면 땅에서 잘되고 강건할 것이다 약속 있는 첫 개명으로 주신 자녀들에게 주신 축복이에요 내 부모를 공경하라 이건 하나님이 그리하면 내가 너를 축복할 것이다 라고 약속하신 축복의 계명이에요. 여러분 십계명은요. 뭐뭐 하지 말아라, 하지 말아라, 하지 말아라, 뭐뭐 해라 막 이렇게 어, 이거 지키지 않으면 죽겠다. 그게 아니라 십계명은 사랑의 사랑의 계명이고 십계명은 축복의 계명이에요. 하나님이 우리를 축복하시고자, 하나님이 우리를 복 주시고자, 하나님이 우리 가정을 축복하시고자, 우리 자녀들을 축복하시고자. 주신 축복의 계명이고 사랑의 계명 그래서 모든 일에 부모에게 순종하라 이게 참 어렵죠 모든 일에 그런데 그렇게 하게 되어지면 하나님께서 그렇게 명령하신 대로 말씀하신 대로 그것이 뭐예요? 주 안에서 기쁨이 되는 거예요 주님을 기쁘시게 하는 거예요. 여러분 부모를 공경하고 부모를 존중하고 부모를 사랑하는 건 이거는 부모를 기쁘게 할 뿐만 아니라 하나님을 기쁘시게 하는 거예요. 주님을 기쁘시게 하는 거예요. 그래서 뭐예요? 땅에서 잘되고 장수하는 복으로 하나님이 갚아주시는 거예요. 부모를 사랑하고 부모를 공경하고 부모를 인정하고 부모를 존중하고 그래서 부모에게 순종하고 그러면 하나님이 기뻐하시는 거예요. 주님이 기뻐하시는 거예요. 그래서 축복하지 않을 수가 없어요. 이 원리를 우리가 잘 살피고 21절에 아비들아 너희 자녀들을 노엽게 하지 말아라. 이 노엽게 하다라는 얘기는 이 강압적으로요. 어떤 방식으로도 반응하지 하지 않을 수 없도록 자극하는 거. 자녀들을. 이렇게 해서 뭐 회유하기도 하고 이렇게 타협하기도 하고 뭐 이렇게 하는데 자녀들이 그걸 기쁨으로 자원함으로 즐거움으로 해야 되는데 어쩔 수 없이. 그래서 그 다음에 뭐예요? 그일 때문에 낙심이 된다는 거예요. 
이 낙심이란 뭐냐 요즘 우리 아이들 자존감을 키워줘야 된다 자신감을 올려줘야 된다 그래서 너무 교만해서는 안 되겠죠 그러나 우리 부모님들이 그들의 자존감 자신감 자아의 정체성마저 우리가 뭐 너는 필요 없는 애야 너는 존재조차도 여러분 부정하신다면 이게 큰 문제예요 아니 10편 127편에 하나님 주신 상급이고 기업이고 선물이라고 그렇게 감사하고 매점 매 가정에 달 자녀 주셨다 그렇게 감사하고 하면서 우리가 자녀들에게 이 저한테 하는 소리 너는 필요 없는 애야 너왜 태어났니 너만 없으면 이런 말 회개합니다 회개합니다 말은 안 했어도 그런 생각이 들 때가 있었어요 회개해요 내가 얘만 없었어도 말이야 이거 우리가 회개하십시오 그걸 아이들이 낙심이에요 낙심 키가 죽은 아이로 아무것도 해도 자신감이 없어 나는 뭘 해도 맨날 아빠한테 혼나고 맨날 엄마한테 혼나고 한 번도 인정받지 못해 제가 말씀을 준비하면서 얼마나 회개가 되는지 너는 말이야 목사 아들이 왜 그러냐 목사의 딸이 왜 그래 이게 제가 입에 달고 살았던 말이더라고요 마음으로 아이들을 그냥 막 정제하고 판단하고 아이들의 기분이나 감정이나 좀 그런 걸 하나도 생각하지 못하고 그냥 쏘아붙는 거예요. 교회에서 교회에서 화가 나도 화를 낼 수도 없고 교회에서 막 불편해도 할수 없으니 집에 가가지고 제가 그걸 다 하고 있는 거예요. 집에 가서 아내에게 아이들에게 그 화풀이를 다 하고 회개합니다 우리 아빠들이 회사에서 일하시고 수고하시고 다 하는데 그런 또 스트레스를 또 집에 가서 이것도 우리가 회개해야 돼 오늘 말씀을 우리가 잘 받았습니다 그래서 나를 우리 아이들이 바뀌게 해주세요 남편이 바뀌게 해주세요 아내가 바뀌게 해주세요 도대체 언제 바꾸십니까 도대체 성도님들 바꿔주십시오 정말 훌륭한 그런 성도들로 하나님 바꿔주십시오 막 기도 어제 기도하다가 제가 네가 바뀌어라 하나님 저한테 그러네 너나 잘해 네가 바뀌어야지 네가 그렇게 기도하고 어? 그렇게 부르짖고 그렇게 하면서 너가 바뀌지 않는데 무슨 뭐 내가 변하면 내가 바뀌어 그러니까 우리 기도의 최고의 응답은 뭐죠? 내가 바뀌는 거예요 다른 사람 기도로 변화시키려고 하지 말고 내가 이렇게 만들어 놓은 틀 속에 다 규칙을 만들어 규범을 만들어 요게 맞춰서 하나님 요렇게 바꿔주십시오 요렇게 바꿔주십시오 그 기도응답으로 기뻐하지 말고 나를 돌아보고 하나님 나를 바꿔주십시오 내가 변해야 되겠어 내가 바뀌는 이 최고의 기도 응답이 있는 새벽이 되었으면 좋겠습니다. 자, 22절에 종들아 모든 일에 여기도 또 모든 일이죠. 육신의 상전들에게 순종하라. 여러분, 여기 육신의 상전이 있다는 얘기는 무슨 얘기죠? 하늘의 상전이 있다는 게 4장 1절에서 말하는 거죠. 이게 종들에게 주시는 말씀이지만 사장이 된 상전들에게 의와 공평을 종들에게 베풀어라. 의롭게 공평하게 
종들에게 그리고 너희에게도 하늘의 성전이 있음을 기억해 그러니까 이 주인들이 육신의 성전들이 막 자기 종들을 정말 종부를 듯하는 거예요 불의를 행하고 악을 행하면서 그러면 하늘에 상전이 있음을 반드시 기억해야 되고 그래서 22절에 그 종들은 육신의 상전들에게 순종하되 순종 사람을 기쁘시게 육신의 상전만 기쁘게 하는 그래서 눈가림만 하서 그렇게 하지 말고 뭐예요? 하늘의 상전 여기 주님이 계신다는 거 주를 두려워하여 성실한 마음으로 육신의 상전을 이 주를 대하듯이 하늘의 상전을 대하듯이 그렇게 눈가리만 하지 말고 성실하게 해야 한다는 거예요 그래서 23절이죠 무슨 일을 하든지 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 하라 마음을 다하여 하라 이건 뭐예요 진심으로 해라 영혼으로부터 혼신의 힘을 다해서 그렇게 죽게 하듯하고 사람에게 하듯 하지 말라 여러분 우리의 주인은 하나님이십니다 우리의 주인은 예수 그리스도이십니다 지금 내가 상전으로 있고 내가 주인으로 있고 내가 단일 목사로 있지만 나의 주인이 예수님이시고 나의 주인이 하나님이에요 그럼 나는 하나님에게 예수님에게 또 종이에요 이 부분을 분명하게 그래서 오늘 찬송에도 뭐예요? 어, 날마다 주를 섬기는 예수를 위해 삽시다. 예, 주인이신 예수님을 위해서 사는 그 믿음이 돼야 돼요. 그래서 이사절에 보세요. 이는 기업의 상을 여러분 이 종들이 열심히 일하면 주인들에게 육신의 상전도 상을 줘요. 보상을 주지요. 그런데 정말 우리가 상을 받아야 될 우리에게 상을 주실 분은 하늘의 상전이시고 주인이신 주님이 주시고 예수님이 주시고 하나님이 주시는 그 상이 있음을 보고 비록 육신의 상전이 그걸 인정해 주지 않고 육신의 상전이 보상이 없을지라도 하늘의 상전 되시는 주님께서 갚아주시고 보상을 주실 것을 여러분이 기억해야 된다. 그러니 이사절에 우리는 우리는 육신의 상전을 섬기는 게 아니라 주 그리스도를 섬기는 거예요. 왜요? 죽게 하듯한 나의 주인이 되시. 그래서 사라가 아까 베드로 전서에 사라가 아브라함을 뭐요? 주로 주님으로 남편과 아내인데 아내가 이 남편을 뭐요? 죽게 하듯 주님을 섬기듯 주로 섬겼다 이렇게 말해요 그래서 여러분 종의 리더십이에요 서번트 리더십 우리 하나님 앞에서 주 안에서 다 종의 모습 그래서 예수님이 뭐예요? 인자가 온 것은 성김을 받으려 온 것이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨 어떤 성김까지요? 자기 목숨을 모든 사람을 위한 대성물로 주시기 위해 그 성김의 종으로 오셨다라고 하는 거예요. 그래서 너희 중에 주인이 되고 그럴 때는 뭐예요? 큰 자가 될 때는 뭐예요? 먼저 섬기는 자가 되라고 말씀하는 거예요. 여러분 리더가 되기 위해서는요. 그냥 하루아침에 리더가 되는 게 아니죠. 팔로워가 돼야 돼요. 종이 돼야 돼요. 먼저 섬겨야 돼요. 그 섬김을 잘하는 사람을 뭐예요? 나중에 리더로 세워요. 그참 희한하죠? 근데 리더는 뭐예요? 섬김을 받으라는 자리가 아니라 더잘 섬기려고 여러분이 지금까지 잘 섬겨왔으니 여러분을 섬기는 리더로 세웁니다. 예? 안수집사가 되고 건사가 되고 장로가 돼잘 섬기는 사람을 여러분들이 그렇게 세워요 그렇죠? 기도하고 선거에서 그렇게 세워요 그런데 아내 네, 이제 장로 됐으니까 
내 이제 안 쓰길 사람 내 권사 됐으니 다 이제는 내가 다 섬김 받아야지 No 더잘 섬기라고 그 자리에 더 많이 섬기라고 더 넓게 섬기라고 그 자리에 세워주셨다라고 하는 것을 여러분이 꼭 기억하셔야 된다 25절에 주님은 사람을 절대로 외모로 취하심이 없고 그리고 25절에 다시 보면 불의를 행하는 자는 반드시 하나님께서 갚으신다 절대 불의를 행하지 않도록 4장 1절에 상전들도 하늘에 상전이 있음을 꼭 기억하고 겸손하게 종이 되어 섬기도록 자 마태복음 10장 말씀 한번 찾아보겠습니다 마태복음 10장 아, 죄송합니다. 20장 <웃음> 글씨가 잘안 보여요. 작게 써요. 큰일 났어요. 20장 26절 27절 자 25절부터 보십니다. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 이방인의 직권자들이 그들을 임의로 주관하고 그 고관들이 그들에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 여러분 세상에서는 이 직권자들 고관들이 막 권세를 부리고 임의로 막 행하잖아요. 그런데 제자들을 불러서 말씀하셨어요. 25절에 예수께서 제자들을 불러 제자들은 그 많은 무리들 가운데 리더잖아요. 그렇죠? 내가 예수님의 제자야 라는 자부심을 가지고 살수 있어요. 분명히. 그런데 너희는 이방의 집권자들과 그 세상의 고관들처럼 그렇게 권세 부리고 임의대로 그렇게 하면 안 된다는 얘기죠. 자 26절 27절 시작 너희 중에 그렇지 않아야 하나니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라. 28절 인자가 온 것은 성김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대성물로 주려 함이니라. 아멘. 자 23장 23장 10절에서 12절까지 같이 읽습니다. 또한 지도자라 칭함을 받지 말라 너희의 지도자는 한 분이시니 곧 그리스도시니라 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라 아멘 서번트 리더십 종의 리더십 성김의 리더십 시소를 여러분 잘 한번 생각해 보세요. 시소. 시소는요. 뭐가 이기는 거죠? 내가 낮아지고 상대방 높이는 게 이게 이기는 게 시소예요. 그렇죠? 시소. 영적인 시소. 하나님 저를 더 낮춰주셔서 주님을 더 높이고 하나님의 사람들을 더잘 높일 수 있는 성김의 리더십 종의 리더십으로 살게 해주시 오늘 주님 주신 말씀 붙으시고 또 승리하시는 역사가 있기를 주의 이름으로 축원합니다.